als ich in New York als Kind noch in der Schule war, sah es in der Welt sehr, sehr gefährlich aus. Wir auch in New York, besonders in New York, die ein, ein, ein linkes Zentrum war, sahen mit großen Sorgen, was in Europa mit Nazi-Deutschland war und fürchtete erst, was da schon geschah und was geschehen könnte. Das äh, hat sich dann gesteigert, als Spanien der Krieg verloren ging durch Hitler und Mussolini. Dann fiel Österreich Nazi-Deutschland zu, dann Tschechoslowakei. Ich weiß noch, wie ich Hitlers Rede hörte in 38 zusammen mit einer Schülerin, die tschechische Abstammung und die sehr geheult hat, als wir das hörten, das Ende. Wir sahen das kommen und es kam. Es kam dann 39 erst mit dem Krieg in Europa und dann 41 kam dann die USA drin. Inzwischen war ich ja nicht mehr so jung. Und ehe der Krieg zu Ende kam, in 45, da war ich schon gerade noch fast so weit, dass ich eingezogen wäre. Mein Cousin wurde eingezogen. Er war zwei Jahre älter und er starb daran. Er starb in Kriegsgefangenschaft. Also es war eine schlechte Zeit, die allerdings endete, 45, mit einer Hoffnung auf jetzt endlich Weltfrieden. Das habe ich wieder erlebt, zwei Jahre später, als Student an der Harvard Universität wurde ich delegiert zum Weltfe äh, Jugendfestival, Festival der Jugend in Prag, 47. Und jetzt sah es nicht ganz so unbesorgt aus. Der Kalte Krieg hat schon, war schon ganz schön weit geworden. Es, war, es drohte Atomwaffen. Aber wir trotzdem in 47 noch große Hoffnungen hatten dass eine neue Welt aufzubauen war. Ich kam dann in Probleme, weil die USA mitten im Kalten Krieg in dieser Ära von McCarthy, wo alles, was links war, tabu und sogar das Wort Frieden als äh, tabu war eigentlich, galt als, als russlandfreundlich. Das habe ich alles miterlebt. Ich war dann, kam dann 52 in der DDR, wo das Wort immer war Frieden, aber bedroht war es immer. 1989-90, als die DDR zu Ende ging, das war eine große Wiedervereinigung. Ein, äh, zwei Jahre später war es zu Ende mit der Sowjetunion und wieder hat die Welt auf Frieden gehofft. Es gab keinen Grund für große Rüsten mehr. Warum soll man groß rüsten, wenn alles einigermaßen eine Meinung war auf der Welt oder eine Richtung? Aber es ging wieder anders. Und jetzt sind wir in einer Zeit geraten, wo wir eigentlich so viel Angst haben, wie damals 38, 39, 40 mit einem großen Unterschied. Jetzt gibt es Atomwaffen. Und äh, der schlimmste Sorte, wie wir wissen, ein Fehlurteil, ein, ein Irrtum, eine falsch gelaufene äh, Waffe, die nicht beabsichtigt war, oder eine Absicht, eine Provokation, könnte dazu führen, dass die ganze Welt kaputt geht. Diesmal. Ich habe nicht mehr sehr viele Jahre vor mir. Trotzdem möchte ich sie gerne noch ein bisschen genießen. Und ich sehe aber mit großen Sorge, wie, wie die Welt schon Umwelt wegen, aber auch wegen dieser großen Gefahr. Und noch sehe ich, dass hier in Deutschland die Atmosphäre der letzten paar Jahre, eigentlich seit dem Ukraine-Krieg, aber in den letzten Monaten, ja gar in den letzten Wochen, 
beängstigender als je zuvor geworden ist. Es klingt vieles so, wie es, wie es vielleicht geklungen hat in den 30 Jahren. Die Leute hier, nicht die Leute, bestimmte Leute, freuen sich auf die Möglichkeit, jetzt wieder groß aufrüsten. Jetzt kann Deutschland wieder wehr. Jetzt wird äh, Deutschland ihr Platz in der Welt nehmen, aber dafür muss man rüsten. Und wir müssen natürlich immer wird es so gesagt, als ob wir müssen uns verteidigen, wir müssen in Sicherheit. Was so offensichtlich falsch ist, weil es droht Deutschland keiner. Russland droht Deutschland nicht. Und äh, jede Vermutung, dass es so ist, äh, ist offensichtlich verlogen. Es ist ja nicht äh, Russland, die an der Grenze von Deutschland pocht, aber deutsche Truppen, die äh, ein, jetzt in einer moderneren Uniform, aber in manchen sehr ähnlich, stehen jetzt in Litauen an der Grenze. So wie damals. Kurz, gar nicht so weit von, damals hieß es Leningrad, jetzt ist es St. Petersburg, aber die Gefahr ist ähnlich. Und jetzt heute spricht man von einer Waffe nach der anderen im Moment um diese Taunus. Der Taunuswaffe, die, die im, im Flug gefeuert, kann jetzt von Ukraine aus in 500 Kilometer Moskau treffen. Und es gibt Leute, die das sehr gern machen würden. Und äh, ich habe eigentlich sehr große Angst davor. Ich sehe eigentlich nicht, nicht mit, äh, mit äh, äh, Gutachtung, was das Russland in der Ukraine marschiert ist vor zwei Jahren. Das, das schmerzt. Es schmerzt auch jeder Schuss, der ein Flug, äh, ein Flug, ein Wohnhaus trifft oder irgendeine Einrichtung oder ein, ein Mensch trifft in der Ukraine. Und dennoch sehe ich, habe ich nicht nur gesehen, sondern darüber geschrieben, wie die, die äh, NATO, NATO äh, stückchenweise ein Land nach dem anderen sich immer an Russland herangedrängelt hat. Erstens hat, wurde versprochen 1990, dass man kein Zoll näher an Russland geht, dass, äh, dass man jetzt Schluss, nicht mal in Ostdeutschland würde man NATO-Truppen äh, treffen. Und wie das Jahr für Jahr verletzt wurde, erst Ostdeutschland, dann Polen, Tschechoslowakei, ein Land nach dem anderen, endlich Estland, Litauen, äh, 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 Estland, wo übrigens meine Großeltern herkamen, Rumänien, Bulgarien, ein Land nach dem anderen und der Versuch war Georgien, was misslang, aber Ukraine dass man dort Waffen setzt, die, die offensichtlich gegen Russland gezielt sind. Und das erinnert mich so sehr an 38, 39 Österreich, dann Tschechoslowakei, ist, äh, und dann äh, ein Land nach dem anderen wurde Richtung Russland. Damals natürlich ging es gegen die Sowjetunion und die Gefahr, dass die Idee von Sozialismus sich ausbreiten könnte. Aber es ging nicht nur darum, es ging um dieses riesigen Gebiet, Märkte, äh, äh, Ressourcen, so Naturressourcen, Landwirtschaft, äh, Reichtum, mehr und mehr Reichtum. Und ich glaube, heute geht es auch darum, es geht aber um noch Schlimmeres. Wie damals bei Hitler, es geht um Macht. Ich fürchte, dass es Leute in den USA gibt, eine relativ kleine Zahl an Leuten, ähm, die meistens ihr Vermögen in den Milliarden äh, zählen. Äh, nicht viele, aber sehr, sehr mächtige. Und sie möchten sehr gern, dass ihr Land die ganze Welt beherrscht. 
die haben sich damit verbunden mit einigen anderen Ländern. Zwei vor allem. Eine, fürchte ich, ist leider die Regierung von Israel, das sich auch ausbreiten möchte. Offen gesagt, ganz Palästina, wir lassen uns nicht begrenzen, obwohl von der UNO aus war das begrenzt, aber das interessiert nicht. Leute wie Netanyahu, die sagen, das geht uns nicht an, was die UNO gesagt hat praktisch. Und, und sind interessiert an, auch an Krieg gegen Iran, gegen alles Lebanon. Äh, ich glaube, äh, sie möchten allerdings nicht immer tun, was USA, aber die ist so ein, ein Nebenangreifer. Der andere ist leider Deutschland, wo es manche gibt in der, in der deutschen Führung, die sehr nah an USA äh, liegen, also die haben die, die Verbindungen sind sehr nah, die müssten USA in ihren äh, Greifen unterstützen. Es gibt aber auch Kräfte, die vorläufig mit ihnen zusammenarbeiten, die nicht, nicht mehr mit Juniorpartnern äh, äh, fertig sind. Die möchten Deutschland wieder ihre Rolle in der Welt spielen und die sagen es. Also es ist ein dreif dreifaches Angreifen. Uh, wobei sie alle verbunden sind, weil es gibt ja große Firmen in den USA, die ihre Verbindung, Verbindung in Deutschland haben und umgekehrt. Die großen Autohersteller in Deutschland haben ja alle ihre großen Fabriken in den USA, wo sie gegen die amerikanischen Arbeiter sind. Versuchen sie aus, äh, keine Gewerkschaften zu bilden. Also ist eine gemeinsame Unternehmen, die aber sehr, sehr viel zu ängstlich macht. Ich glaube, dass in Deutschland es verschiedene Kräfte gibt. Eine Kraft, wie ich gesagt habe, lehnt sich sehr an den USA, die Atlantik-System für Atlantik. Die zweite Kraft ist bereit, da mitzumachen, aber hat eigene Ziele für Deutschland. Es gibt eine dritte Kraft, die geteilt ist, die doch nicht auf Krieg setzen. Die setzten jahrelang auf Handel mit Russland und mit China und möchten es lieber so haben. Die sind auch interessiert an Geld herstellen, äh, kriegen, aber nicht an Krieg. Ich glaube, die haben einen gewissen Einfluss. Ich glaube, dass der äh, Olaf Scholz zerrissen ist von, von, von beiden Seiten. Ich hoffe nur, dass er von der einen Seite mehr als von der anderen betroffen wird. Und zum Beispiel in der Frage, Taunus nicht mitmacht, das wissen wir noch nicht. Die dazu kommt, man kann es gerade noch eine Kraft nennen, die, die das gar nicht mehr machen wollen. Viele, viele Deutsche, wie auch sehr viele Amerikaner, die wollen keinen Krieg, die wollen keine Aggression, die sind allerdings nur schlecht äh, repräsentiert und jetzt schlechter denn je, weil die Friedenskraft, die, die praktisch fast die einzige organisierte, die Friedensbewegung und auch die, äh, die linke Partei, die Partei ist gespalten, die Friedensbewegung ist gespalten. Zum Teil über die Frage Ukraine, es ist kompliziert, und die, äh, die haben sich nicht einigen können, zum Teil unter dem sehr starken Einfluss von den Leuten, die, die gern weitermachen und sie in den Medien fast völlig herrschen. Und jedes Mal, die haben ihre Worte, die immer bestimmt werden. In Gaza, die können zum Beispiel von Hamas nicht reden, ohne zu sagen, die Terroristen Hamas. Das müssen sie sagen. So wie sie die, äh, über Russland und Putin und so, die haben, wo, diskutieren nicht. Und das sahen wir am, am, in zwei Ereignisse. Damit. Erstens in Bezug auf Ukraine. Als der Papst gesagt hat, wir sollen verhandeln, leider hat er das 
falsche Wort in den Mund genommen, weiße Fahne, womit er offensichtlich nicht aufgeben meinte. Er meinte die Verhandlung, wie wenn ein, einer im Krieg vorgeht, um zu diskutieren, Verhandlung. Das meinte er, aber das hat man so, als ob Ukraine soll aufgeben und das nimmt man sich gegen den Papst zu sprechen. Er hat sehr viel Mut gezeigt. Schade, dass er das eine Wort falsch. In Bezug auf, auf äh, Gaza genauso. Man kann, kann nicht von Gaza reden in den Medien, ohne über diesen Terrorangriff am 7. Oktober. Nun, das war eine schlimme Sache. Es war eine traurige Sache, wobei vieles ist noch nicht klar, was das geschah und warum und was man vorher wusste und was nicht. Egal, es war eine schlimme Sache, eine traurige für die Betroffenen. Aber das waren für diese etwa 1400 Betroffenen uh, plus die Geisel jetzt. Uh, uh, aber man lässt fast unter den Tisch fallen, dass seit Jahrzehnten Ähnliches ist der palästinensische Volk geschehen. Und dass jetzt für diese 1400 inzwischen mindestens 30, vielleicht 35.000 getötet wurden, davon 7, 10, 10.000 Kinder, wir wissen gar nicht, weil so viele noch begraben sind unter den Trümmern, dass die vertrieben werden von einem Ort zu anderen, dass Kirchen und Krankenhäuser und Schulen und Theater und Zufluchtsorten, alles erbarmungslos gebombt wurde und kaputt gemacht wurde und dass leider die deutsche Regierung und im Grunde die amerikanische Regierung mitgemacht haben, gestärkt haben. Jetzt sieht Präsident Biden, weil er gern wieder gewählt werden würde und weil er sieht die große, eine wachsende Horror, über was dort passiert, zieht er zurück und sagt, ja, wir müssen auch helfen. Hat diese Symbole, diese von der Luft, die offensichtlich nichts bringen, außer Ärger und Probleme. Jetzt spricht er mit per se, mit Boden. Erstens wird das erst drei, vier Wochen, da sind noch vielleicht 5000 noch tot und es geht nicht. Aber er hat bisher noch nicht gesagt, dass wir aufhören sollen, die Bomben zu an Israel zu liefern und die Waffen. Und ähm, bis, da, bis er das macht, ist das Heuchelei. Das kommt jetzt ganz langsam zum Ausdruck, aber noch nicht genug organisiert und nicht stark genug organisiert. Und das ist so dringend nötig heute, dass man dringt mit allen Kraft und möglichst geeinigt, wo es nur möglich ist, ob in, mit den, zwischen den verschiedenen Parteien und Gruppen und den Menschen überhaupt gegen, äh, für Verhandlungen in der Ukraine, bevor es zu spät wird, bevor es zu Krieg kommt, in, in Palästina, Gaza, Israel, bevor noch 10.000, wer weiß wie viele Tausend, noch gestorben sind, und die allerletzte Rest in dieser, dieser Stadt kaputt sind. Dar danach muss man streben und ich hoffe, es doch noch ein bisschen zu erleben. Danke.